வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் மக்கள் நம் பக்கம் நிகழ்ச்சிக்குள் இன்றைய மக்கள் நம் பக்கம் நிகழ்ச்சி ஒரு முக்கியமான விடயம் சம்பந்தமாக பேச இருக்கின்றது குறிப்பாக அண்மை காலமாக நாட்டிலே ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு பேச்சு அதிக அளவில் பேசப்பட்ட ஒரு விடயம் சம்பந்தமாக தான் நாங்கள் ஆழமாக இன்றைய தினம் அலச இருக்கின்றோம் குறிப்பாக கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா நோய் தொற்று நாட்டிலே பரவ ஆரம்பித்ததை தொடர்ந்து நாட்டிலே இதுவரையில் ஏழு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் பலர் இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து விடுபட்டு வெளியே வைத்தியசாலையிலிருந்து வெளியேறி சென்றிருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையில் ஊரடங்கு சட்டம் சில மாவட்டங்களுக்கு நாளைய தினம் தளர்த்தப்பட இருக்கின்றது அதே நேரம் ஏனைய மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளுக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் திகதி தளர்த்தப்பட இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் கோவிட் தொற்றினால் உயிரிழப்பவர்கள் சம்பந்தமாகவும் அவர்களுடைய இறுதி கிரிகை சம்பந்தமாகவும் பல வாத பிரதிவாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன இறுதி கிரிகைகள் செய்யப்படுகின்ற முறை சம்பந்தமாக அது சார்ந்து கலாச்சார ரீதியான அல்லது சில மதம் சில இனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு சார்ந்திருக்கின்ற பிரச்சனைகள் என பல விடயங்களும் பேசப்பட்டிருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் இப்பொழுதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சில நேரங்களில் இப்பொழுது இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களுடைய இறுதி கிரிகைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற விதம் சம்பந்தமாக சில சமூகத்தினர் சில இனத்தினர் அவர்களுடைய பாரம்பரியம் வழக்காறுகளிலிருந்து மாறுபட்ட ஒரு முறைமை முன்னெடுக்கப்படுகின்றது என்று பல தரப்பிலும் பேசப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் இந்த விடயம் சம்பந்தமாகத்தான் இன்றைய தினம் பேச இருக்கின்றோம் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றால் உயிரிழக்கின்ற ஒருவருடைய இறுதி கிரிகை சம்பந்தமாக என்ன மாதிரியான விஞ்ஞான ரீதியான பார்வை இருக்கின்றது இந்த விஞ்ஞான ரீதியான பார்வைக்கு என்ன மாதிரியான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன என்ன மாதிரியான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்ற கோணத்தில் தான் பேச இருக்கின்றோம் நீங்களும் அழைக்கலாம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கமாக இருக்கின்றது எனவே இதற்கு பொருத்தமான ஒருவரை தான் நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்காக அழைத்திருக்கின்றோம் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக அரச மட்டத்தோடு பல்வேறுபட்ட கட்ட பேச்சு வார்த்தைகள் விஞ்ஞான ரீதியான கருத்தாடல்களை முன்னெடுத்த வித்யா ஜோதி ஸ்ரேஷ்ட பேராசிரியர் ரிஸ்வி ஷெரீப் அவர்கள் தான் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் இவர்களை பொறுத்தவரையில் ஜோன் கொத்தலா பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பேராசிரியராகவும் முன்னாள் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்தின் சிரேஷ்ட பேராசிரியராகவும் சிறுநீரக வைத்திய நிபுணராகவும் இருக்கின்றார் இலங்கையில் இருக்கின்ற ஒரு மூத்த வைத்தியத்துறை சார்ந்த சிரேஷ்ட பேராசிரியர் அன்போடு நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் நிச்சயமாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்றினால் உயிரிழக்கவர்களுடைய இறுதி சடங்கு குறிப்பாக அவர்களுடைய இறுதி சடங்காக அவர்களுடைய உடல்கள் தகனம் செய்யப்படுகின்றன உண்மையில் இந்த விடயம் பற்றிய உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கின்றது நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை முழு உலகத்திலையும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இது கோவிட் நைன்டீன் என்றது இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு குளோபல் பேண்டமிக்னு சொல்கிறாங்க உலகம் எல்லாத்திலையும் பரவினது ஆனால் இந்த இருபது வருஷத்துக்கு இடையில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஊர்களில் வந்திருக்கு இப்போ இபோலா வைரஸ் என்ற ஒரு வைரஸ் ஒன்று ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இருந்தது அதே போல் சாஸ் என்றது சாஸ் ஒன் இது வந்து சாஸ் டூ மைக்கம் இது வந்து நியூ கோவிட் நைன்டீன்ன்றது நியூ கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்கிறது அதே போலே நம்ம மிடில் ஈஸ்டில் புத்தகங்கள் மூலமாக வந்த ஒரு வியாதி ஒன்று இருக்குது மேர்ஸ் என்று இந்த இந்த மாதிரி வியாதிகள்லையும் மிக மனிதர்கள் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் அந்த டைமில் ஆனால் இப்போ இந்த இது எடுத்துக்கொண்டால் சாஸ் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு நூற்றுக்கு முப்பத்து எட்டு வீதம் மட்டும் மனிதர்கள் இறந்து போனார்கள் அதே போல இபோலாவில் நூற்றுக்கு அறுபது வீதம் மட்டும் மக்கள் இருந்து போனார்கள் அதே போல அந்த மற்ற நாங்கள் கூட இபோலா சாஸ் அண்ட் மேர்ஸ் என்றது நூற்றுக்கு முப்பத்தெட்டு வீதம் மட்டும் போனாங்க ஆனால் எங்கட நல்ல காலகட்டத்துக்கு என்று சொல்லலாம் இந்த கொரோனா கோவிட் நைன்டீனில் சில ஊர்களில் நூற்றுக்கு ஆறு எட்டு வீதம் அதை கட்டி கூடையும் போயிருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் விசேஷமாக இத்தாலியில் ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் எங்கட்ட ஒரு ஃபார்ச்சுனேட் அப்படின்னா இந்த நல்ல காலகட்டம் சுற்றி நூற்றுக்கு ரெண்டு தசம் ஏழு மட்டும்தான் போயிருக்கிறாங்க இன்றைக்கு இருநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் இந்த வியாதியில் உட்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் ஏழு பேர் தான் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க இனி அதில் இப்போ இறுதி சடங்குகளை பற்றி பேசும்போது நாங்கள் ஒவ்வொரு மதத்தில் இருக்கிற மக்களாக இருக்கிறோம் இப்போ சிங்கள மக்கள் சாதாரணமாக மிக பேர் இந்த கிரிமேஷன் என்ற இந்த பத்தச்சி போன்ற தகனம் செய்த தகனம் செய்கிறது அது செய்கிறவாங்க ஆனால் சிங்கள மக்களுக்குள்ளேயும் ஒரு சிலர் 
அவங்கள் அவங்களோட பிள்ளைகள் கடைசி நேரத்தில் சொல்லுவாங்கள் எங்களை அடக்கம் செய்யணும் கத்தோலிக்க மக்கள் விசேஷமாக அடக்குவாங்க மற்றும் கிறிஸ்டியன் ஆக்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தகனம் செய்வாங்க முஸ்லீம்களில் நூற்றுக்கு நூறு பேர் ஆட்டம் நாங்கள் வந்து நல்லடக்கம் நல்லடக்கம் செய்கிறது தான் எங்களோட பழக்க வழக்கம் எங்களோட மார்க்க வழிகாட்டான் மதி வழிகாட்டுகள் எங்கள் ஜாமியத்தில் உள்ள மாற்ற கட்டணம்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் எங்களோட முறை அதுதான் ஹலால் பண்ணி இருக்குது என்று சொல்லுவாங்க இனி இந்த மாதிரி நிலையில் நாங்கள் எப்படி செய்கிறது இப்போ உலக வீதியில் பார்க்கும்போது உலகத்தில் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இருநூற்று முப்பது நாற்பது நாடுகள் இந்த வியாதி இருக்குது நிச்சயமாக அதில் ஒரு நூற்றி எண்பத்து நாலு அஞ்சு நாடுகள் ரெண்டையும் அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படி என்றால் உங்களுக்கு தேவை என்றால் புதைக்கலாம் இல்லாட்டி சாதாரணமாக அந்த ப்ரிஃபர்ட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறது வந்து கிரிமேஷன் தான் இப்போ அமெரிக்காவில் எல்லாத்தையும் அவசிய தாங்க இனி மெய்க்குமே அவங்களோட விஷயம் வந்து அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற இப்போ கிரமட்டோரியம் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு பற்ற வைக்கிறதுக்கு இல்லாது ஒரு படியை பற்ற வைக்கிறதுக்கு ஒரு அவருக்கும் கூட போகும் இனி ஒரு ஒரு நாளைக்கு இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் ரெண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தாறு என்னமோ ஆக்கள் இருந்து போயிருக்கிறாங்க இனி அந்த மாதிரி ஒரு லோடும் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கணும் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத சுற்றி அவங்களும் போய் இந்த பெரி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ஐலண்ட் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் சொன்னீங்க கொஞ்சம் முந்தைய அந்த ஹாட் ஐலண்ட் ஒரு ஐலண்டில் பெரிய ஒரு இந்த கபர்ஸ்தான் ஒன்று வெட்டி அதுக்குள்ளே எல்லாரையும் ஒன்றுக்கு சேர்த்து பெரி பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் செய்கிறதுக்கும் இடம் பத்தாதது இல்லை இனி அந்த மாதிரி நிலையும் இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்காவில் பேராசிரியர்களே தொடர்ந்தும் பேசுவோம் அழைப்பில் ஒரு நேரம் வந்திருக்கிறார் அவரோட பேசிவிட்டு தொடர்ந்தும் பேசலாம் ஹலோ அவர்தான் <laughs> 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 இனி ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க இருந்ததுக்கு அவர் தான் அந்த இந்த ஃபைனல் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியவர் அதை சுற்றி ஜனாதிபதி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்களோ இல்லை நீங்கள் வைத்தியத்துறையில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நாங்கள் செய்வோம் என்ற நிலையில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க இதை போய் நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு எல்லாத்துக்கும் பிளேம் பண்ணுறது கேளாது இனி இப்போ நாங்கள் அதை சுற்றி ஒரு முக்கியஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்களில் வைத்திய இந்த வீதியில் டாக்டர் ரூவை சனிஃபா டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் கெமால் டீன் என்ற ஒரு டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் ஷெரீஃப் டீன் அதே போல் முக்கியஸ்தர்கள் நாங்களும் வந்து சிங்கள ஆக்களும் முக்கியஸ்தர்கள் இருந்தாங்க ப்ரொஃபஸர் ரவீந்திர ஃபர்னாண்டோ வந்து அவர் இந்த ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஃபரன்சிக் மெடிசின் அவரோடு சேர்த்து டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் பஜீர திசா நாயக்கன் அவர் வைரலாஜிஸ்ட் வைரஸஸை பற்றி ஜெனட்டிக்ஸில் மிக விசேஷமானவர் இல்லை நாங்கள் இவங்களெல்லாம் ஒரு குழு ஒன்றை சேர்த்து போய் டிரெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸோடு அவரோட முக்கியமான ஆக்கள் சந்திச்சு பே பேசணும் நிச்சயமாக உங்களுடைய அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் என்ன விடயங்கள் இடம்பெற்றன குறிப்பாக இலங்கையை பொறுத்தவரையில் முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இரண்டு சமூகத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துபவர்கள் தங்களுடைய ஒருவர் உயிரிழந்தார் அவர்களை புதைக்கின்ற அல்லது நல்லடக்கம் செய்கின்ற வழக்கம் இருக்கின்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்தில் சிலர் நல்லடக்கம் செய்கின்ற வழக்கமும் இருக்கின்றது எரிக்கின்ற வழக்கமும் இருக்கின்றது இது அவர்களுடைய அந்த கலாச்சாரம் மதம் இவற்றோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக இருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த முஸ்லீம் சமூகத்துக்குள்ளே தான் இந்த பிரச்சனை பெரிய அளவில் பேச முஸ்லிம் சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற வைத்தியத்துறை புத்திஜீவிகளாக நீங்கள் சென்று சுகாதார பிரிவை சந்தித்தீர்கள் அதில் என்ன மாதிரியான பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற்றன எல்லா ஊர்களுக்கும் ஒரு உபதேச ஒரு கைட்லைன் கொடுக்குற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அது வந்து ஒரு யுனைடட் நேஷன் திரையில் கூட அதனை உங்களுக்கு காணலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஃபார் த சேஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டெட் பாடி இன் த கோவிட் நைன்டீன் என்கின்ற அந்த அறிக்கையில் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்ற விடயம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்றோ 
புதைக்கலாம் இல்லாட்டி பெரும்பான்மையாக அந்த கிரிமேஷன் தான் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறது உண்டு இனி மிச்சம் ஊர்களில் அதுதான் செய்கிறாங்க மிச்சம் ஊர்களில் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓடைய அறிக்கையில் புதைப்பதற்கும் எரிப்பதற்குமான அனுமதி இருக்கின்றது அதிலே ஒரு இடத்திலே வசனத்தில் குறிப்பிடுகின்றார்கள் இட் இஸ் அ காமன் மித் என்ற ஒரு விடயத்தை குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதாவது ஒரு கட்டுக்கதையாக அல்லது ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு விடயமாக பார்க்கப்படுகின்ற காமன் மித் தட் பர்சன் ஹூ ஹாவ் டை அ காமனபல் டிசீஸ் ஷுட் பி கிரிமேட்டட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு வசனம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விடயம் நியாயம் இல்லை அது டபிள்யூஹெச்ஓ இதில் இல்லை என்றைக்குமே நீங்கள் சொல்கிறது டபிள்யூஹெச் மித்துன்னு சொல்கிற விஷயம் அது சும்மா ஆக்கள் எழுதுறது இல்லை அதே அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற அறிக்கையின் கீ கன்சிடரேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடத்தில் மூன்றாவது பகுதியில் காணப்படுகிற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இந்த இடத்தில் இருக்கிறது மூன்றாவது பந்தியில் காணப்படுகிறது அது சம்பந்தமான அந்த அறிக்கையை நாங்கள் திரையிலும் கூட காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது அது அவங்க சொல்கிறாங்க அது கிரிமேஷன் மட்டும் தேவையில்லை கிரிமேஷனோடு புதைக்கிறதும் செய்யலாம் என்று சொல்கிறது தான் அவங்க அவங்க அவங்களோட பொசிஷன் மிகவே டபிள்யூஹெச்ஓட பொசிஷன் வந்து எல்லா ஊர்களுக்கும் சமமாக இருக்கிற பொசிஷன் ஒழுங்குதா இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கிற நிலைமை ஸ்ரீலங்காவில் இல்லை மிகவே ஸ்ரீலங்காவில் எங்களோட பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படின்றால் மக்கள்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ளும்ள
மக்களுக்கு <laughs> 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 இது வந்து முஸ்லீம்கள் மட்டும் இல்லை முஸ்லீம்கள் கத்தோலிக்க கொஞ்சம் சிங்கள மக்களும் புத்திஸ்டார்களும் இருக்கிறாங்கள்ல இதாக்குறது அது எங்களுக்கு எங்கள ப்ரெஃபரன்ஸ் அது நீங்கள் இப்போ சுகாதாரத்துறையினர் சுகாதார தேவையினர் சொல்கின்ற விடயம் தான் இப்பொழுது சாதாரணமாக இப்படி வைத்தால் நிலக்கீழ் நீரின் ஊடாக இந்த வைரஸ் பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்ற சந்தேகம் இருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விடயம் அல்ல அப்படியாக இருந்தால் எங்களுக்கு எங்களை விட மருத்துவத்துறையில் மிக சிறப்பாக இருக்கின்ற அமெரிக்கா சம்பந்தமாகவும் பேசுவோம் இந்த விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றால் உயிரிழப்பவர்களுடைய இறுதி கிரிகை சம்பந்தமான விஞ்ஞான ரீதியான பார்வை என்ற தலைப்பில் தான் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களோடு அந்த அடிப்படையில் இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஜான் கொத்தலாவளை பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பேராசிரியரும் முன்னாள் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்தின் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் அதே நேரம் சிறுநீரக வைத்திய நிபுணராகவும் இருக்கின்ற வித்யா ஜோதி சிரேஷ்ட பேராசிரியர் ரிஸ்வி ஷெரீஃப் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் பிரசர் அவர்களை நீங்கள் ஏற்கனவே கதைக்கும் போது சொல்லியிருந்தீர்கள் இந்த நிலக்கீழ் நீர் சம்பந்தமான ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது அதனூடாக இந்த வைரஸ் பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்ற ஒரு சந்தேகத்தின் பேரில் தான் இப்பொழுது இறக்கின்றவர்களுடைய அனைவருடைய சடலங்களும் எரியூட்டப்படுகின்றன என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது அப்படியாக இருந்தால் எங்களை விட இலங்கையை விட அமெரிக்காவின் மருத்துவத்துறை என்பது அதி உச்ச அளவில் இருக்கின்றது எங்களுடைய வைத்தியர்கள் அதிகமானவர்களே அமெரிக்காவில் சென்று தான் படித்துக் கொண்டு வருகின்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது இப்படி இருக்கின்ற அமெரிக்காவின் சில காணொலிகளை நாம் பார்ப்பதற்கு கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஹார்ட் ஐலண்ட் என்று சொல்லப்படுகின்றது இதே இந்த ஹார்ட் ஐலண்டை பொறுத்தவரையில் இரண்டாம் உலக மகா யுத்தம் காலப்பகுதியில் கைவிடப்பட்ட ஒரு தீவு பகுதியாக இருக்கின்றது இந்த தீவை பொறுத்தவரையில் நான்கு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது இதிலே அனாதரவாக்கப்பட்ட அல்லது அமெரிக்காவில் அனாதரவாக உயிரிழப்பவர்களுடைய சடலங்களை புதைப்பதற்காக பயன்படுத்த ஒருவிடமாக்கின்றது <laughs> நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த இதில் ஒத்தரும் இது அன்ஹேபிட்டட் ஐலண்ட் உண்டு அப்படின்னா மக்கள் இல்லை சும்மா ஒரு தீவு மட்டும்தான் இப்போ மாலத்தீவில் ஆ நாலாயிரம் தீவுகள் இருக்குது அதில் மக்கள் இருக்கிற தீவு நூறு நூறு தான் மற்றதெல்லாம் சும்மா தீவாக இருந்ததுக்கு அது கடலால் தான் சரௌண்டிங் அப்படின்னா இதிலிருந்து தண்ணீர் போனதுனால் கடலோடு தான் சேரும் சாதாரணமாக கடல் பெரிய விஷயம் தானே அது சுற்றி அதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்போ இப்போ ஒரு சடலங்களே ஒரு சின்னொரு ஆறு கிட்ட இல்லாட்டி ஒரு இந்த வெவை ஒன்று கிட்ட அதில் போய் அந்த தண்ணீர் சேர்ந்துருந்தால் சில நேரம் அந்த தண்ணீர் மூலமாக வியாதிகள் வரக்கூடும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிகேடியு என்று இருக்க ஒரு வியாதி கிட்னி வியாதி அல்ல அது அல்ல நாங்கள் நினைக்கிறோம் அந்த தண்ணீர் மூலமாக தான் வருது அது இந்த கிருமிகளாலே அல்ல ஆனால் ரசாயன சக்திகளாலேயும் வரக்கூடும் என்று இனி நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட ஹார்ட் ஐலண்ட் ஸ்டோரி அது கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது ஆனால் அந்த தண்ணி போய் கடலுக்கு தான் செய்யுது நாங்கள் இதை பற்றியும் கேட்டோம் அந்த அந்த டைமில் நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை பற்றி இனி இந்த அமெரிக்காவில் நடக்கிறது ஸ்ரீலங்காவிலையும் செய்யணும் என்று ஒரு ஃபர்ல் இல்லை ஆனால் அமெரிக்காவில் அவங்களும் நான் நினைக்கிறேன் அவங்களும் நினைக்கிறாங்க எங்கட பப்ளிக் ஹெல்த் பெட்டர் அவங்களுடைய காட்டி 
அதாவது அமெரிக்காவோடு ஒப்பிடும் போது எங்களுடைய பொது சுகாதாரம் என்பது மேலாக இருக்கு மேலாக இருக்கு என்றால் அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வீதியில் இன்க்யூபேட்டர் ஐசியூஸ் அதுலெல்லாம் மிச்சம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு எங்களை விட அது சுற்றி நாங்கள் இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் மெஷர்ஸால் நாங்கள் இதை நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறது பெரிய ஒரு சக்தி எங்களுக்கு இந்த ஊருக்கு மெய்க்கு மெய் இப்போ நாங்கள் சொல்லணும் எல்லாருக்கும் எங்களை மூக்கை கண்ணை இந்த இதெல்லாம் தொடக்கூடாது ஏழுமான மட்டும் மாஸ்க் தான் போட்டு நாங்கள் போகணும் இனி கொஞ்சம் ஒரு உள்ள சொல்லுவாங்க மாஸ்க்கும் தேவையில்லைன்னு ஆனால் எங்களை பொறுத்த வகையில் நாங்கள் மாஸ்க் போடுறது தான் புத்தி அதோடு இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் என்று இருக்கே கொஞ்சம் தூரத்தாகவே மனசரோடு இருக்கணும் இப்போ எங்களுக்கு முஸ்லீம்களாக நாங்கள் எங்களோட கலாச்சாரம் வந்து கிட்ட போய் இந்த சலாம் கொடுக்குறது ஒன்றுக்கு இந்த முசாஃபா பண்ணுறது இனி அதுதான் செய்கிறதுக்கு ஏழாது இந்த காலத்தில் மெய்க்குமே அதுதான் செய்ய தடப்படவன் மட்டும் தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் ஜாமியத்தில் உள்ள மகளையும் கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுவும் செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் போய் இந்த இந்த பள்ளிகள்லேயும் தொட வேண்டாம் ஏன்னா மக்கள் கூடுறது அவ்வளோ நல்லம் இல்லை இந்த மாதிரி நிலைமையில் ஆனால் இப்போ நாங்கள் இந்த சௌக்கிய துறையோட பேசினத்தில் பேராசிரியர்கள் தொடர்ந்து பேசும் அழைப்பில் ஒரு நேர இணைந்திருக்கிறார் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் கதைக்கிறீங்க நடக்கும்ட்டால் அவருக்கு சகேதுடைய அந்தஸ்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அத இத ஒரு பேசு பொருளா மாற்றக்கூடிய ஒரு தேவை இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் இதே நேரத்துல எமது இலங்கை அரசாங்கம் வந்து தற்போது அந்த இருக்கிற ஊரடங்கு சட்டத்தை எடுக்க போகுது என்ன சொன்ன இப்ப கோவிட் நைன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்தியா டேட்ல எட்டு பேருக்கு வந்திருக்குது இந்திய நாள் மட்டும் அப்ப இதுல வந்து இந்த நேரத்துல ஊரடங்கு தடுத்தப்பட்டால் எங்க நாடு எந்த ஊரத்துக்கு போக போகணும்னு சொல்லி நான் டாக்டர் அவர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு இது எந்த விதத்துல சார் இந்த அரசாங்கம் எடுத்திருக்க முடியும் நன்றி ஐயா உங்களுடைய அழைப்புக்கு அதை பத்தி பேசுறதுக்கால நான் வந்தது ஆனால் அவர் கேள்வி கரெக்ட் இப்ப இது இவங்களும் கூட யோசனை பண்ணுறாங்க மிச்சம் யோசனை பண்ணி தான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க இது அந்த ஸ்டெப் வைஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறது அதுவும் இப்போ கொழும்பு கம்பஹா யாழ்ப்பாணம் அந்த போல பகுதியெல்லாம் இன்னும் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் இருக்கு சில பகுதிகளில் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி தளர்த்தப்படுகிறது பகுதிகளுக்கு ஓ அதுவும் இப்போ இருபத் இருபதாம் தேதிக்கும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கும் இடையில் வித்தியாசமாக அந்த ஆக்கல் செயற்பாடுகள் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை டிலே பண்ணுவாங்க அது ஒரு நாளைக்கு ஒருக்க இதை பார்த்து பார்த்து தான் அவங்க செய்கிறாங்க இனி அதை சுற்றி நான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கும் ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கு ஏர்லியா ரிலீஸ் பண்ணினால் ஒரு ரெண்டாவது வே ஒன்று வரக்கூடும் அதை சுற்றி நாங்களும் மிச்சம் கவனமாக தான் செய்கிறோம் இது ஆனால் எங்கட ஆக்கள் மிச்சம் அவ்வளோ ஓவராக இல்லை தானே இன்னும் ஏழு பேர் தான் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லக்கூடும் இன்னும் இன்னும் பத்து பேர் ஆகினாலும் அது மூணு பேர் கூட இருந்திருக்கிறாங்கள் என்று அது இருக்கக்கூடும் ஆனால் நாங்கள் அமெரிக்காவோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகல நாங்கள் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறோம் இப்போ சிமா ஆனால் உண்மையில் இந்த இடத்துல நாங்கள் பேச எடுத்த தலைப்பு வந்து இறுதி கிரிகை சம்பந்தமாக ஆனால் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை வருமாக இருந்தால் இப்பொழுது மக்கள் திறந்து விடப்படுகின்றது அரசு உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைக்கு செல்வார்கள் தனியார் துறையினர் வேலைக்கு செல்வார்கள் இந்த காலப்பகுதியில் மக்கள் சில நேரங்களில் சாரி சுமூகமாக விட்டது தானே நாங்கள் ஏற்கனவே இருந்த அந்த பழக்க வழக்கங்களை விட்டுவிடலாம் என்று ஒரு மனோநிலை சில நேரங்கள் உருவாகலாம் அப்படி உருவாக கூடாது நாங்கள் இன்னும் நாங்கள் தனி முறையா இண்டிவிஜுவலியா நாங்கள் கவனமா இருக்கணும் நாங்கள் ஏழுமான மட்டும் வீட்டில் தான் சொல்லணும் நாங்கள் இந்த பள்ளிகளுக்கு போகக்கூடாது நான் நினைக்கிறேன் இது ரமதான் காலம் வருது மிச்ச ஆக்கள் பார்ப்பாங்க தராவியாகவும் அது மீது செய்கிறதுக்கு அதனால் அதில் செய்யக்கூடாதுன்னு தான் நான் என் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஜாமியத்தில் உள்ளமாக சொல்லுவாங்க இதை பற்றி என்ன செய்யணும் இன்னும் ஒரு அழைப்பாளர் எங்களோடு நின்றிருக்கிறார் ஹலோ ஹலோ யார் கதைக்கிறீங்க முனவர் கதைக்கிறேன் 
போன இப்ப டூ வீக்ஸுக்கு முத இந்தியாவில கண்டுபிடிச்சுக்கிறாங்க வந்து இந்த வைரஸ் வந்து தண்ணியில பரவ மாட்டாங்க செத்தல் செத்ததுக்கு பிறகு மௌத்தனுக்கு பிறகு இந்த வைரஸ் வந்து தண்ணியில பரவ மாட்டேன்னு தான் நாங்க கண்டுபிடிப்பு படரக்கூடும் வைரசல் இருக்குது இன்னைக்குமே தண்ணியால படரக்கூடும் வைரசல் இருக்குது இந்த கொரோனா வைரஸ பத்தி இன்னும் ரிசர்ச் போதாது ஒரு 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 மனுஷன் சொல்றது எங்களுக்கு சொல்றது கேளாது ஆனா நல்ல இந்த ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து வரணும் அதுல குவாலிட்டி இருக்கு தானே ரிசர்ச்லயும் இனி நல்ல குவாலிட்டி ரிசர்ச் வந்ததுனால கட்டாயமா டபிள்யூஹெச்ஓ கூட சொல்லுவாங்க ஆனா இல்ல தண்ணி மூலமா கொரோனா ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளாவினது என்று சொல்லி இன்னும் ஒரு ரிசர்ச் இல்லை அந்த மூச்செடுக்கிற சுவாச பாய் மூலமா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனால மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடும் என்றதுதான் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறை எதுக்கு காற்றின் ஊடாக ஓ இல்லை காட் காற்றின் இருக்கக்கூடும் ஏனென்றால் இப்போ நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்க போகல நான் இருமினால் ஒரு பத்து அடிக்குள்ளே இருந்தீங்களா உங்களுக்கும் கூட வரும் அதோட அதே டைமில் ஒரு காற்று இருந்தாலும் அந்த ட்ரப்பில் பரவ கூட தூரத்துக்கு போகும் இனி அதை சுற்றி ஒவ்வொரு நிலைமையும் அந்தந்த இந்த புதிய விஷயங்கள் வருது அது சுற்றி உங்களோட முஸ்லீம்கள பிரச்சனையில எங்களுக்கு யோசனைக்கு எடுத்திருக்கிறோம் நாங்களும் பரிதாபப்படுறோம் ஆனால் நாங்கள் இன்னொரு மாதம் ரெண்டு மாதம் போய் இந்த மரத்தனம் ஆலோசிப்போம் எங்களுக்கு ரெண்டு மாதத்தில் விளங்குது என்றால் இது அவ்வளோ நாங்கள் சும்மா போய்க்கு பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் மனுஷன் பயத்தில் தான் இது சொல்கிறாங்க எங்களை இந்த மெடிக்கல் கம்யூனிட்டிலையும் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் இதை போல ஒன்று மீட் பண்ணிடலை இருக்கு உத்தியோகபூர்வமான ஒரு ஆய்வு முடிவு இல்லை இது நிச்சயமாக இங்கே இருக்கின்ற மிகப்பெரிய வாதமாகவும் இருக்கின்ற விடயமாக தான் கோவிட் நைன்டீன் சம்பந்தமாக சரியான ஆய்வு முடிவுகள் இது நீரினூடாக பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அல்லது இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஒருவருடைய சடலம் புதைக்கப்பட்டு விட்டால் அதனூடாக ஏதோ ஒரு வகையில் பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது இதுவே உத்தியோகபூர்வமான முடிவுகளாக இந்த ஆய்வுகளும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இப்பொழுது அரசாங்கம் முடிவெடுத்திருக்கின்றது இந்த தொற்றினால் உயிரிழப்பவர் சடலங்களை எரிப்பது என்று பொது சட்டத்துக்கு எல்லோருமே கட்டுப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது முஸ்லீம் சமூகத்தினரும் அந்த விடயத்துக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த விடயங்களில் ஒரு இணைந்து தான் செல்கின்றார்கள் அதனை இலங்கையில் இருக்கின்ற முஸ்லீம் அமைப்பாக இருக்கின்ற முஸ்லீம்கள் தலைமை வகிக்கின்ற அமைப்பாக இருக்கின்ற ஜமீத்துலமாவும் கூட சம்பந்தமான சில முடிவுகளை அறிவித்திருக்கின்றன இந்த இடத்தில் நாங்கள் மத ரீதியான விடயங்களை பேசவில்லை நாங்கள் விஞ்ஞான ரீதியான விடயங்களை தான் பேசிக்கொண்டோம் இந்த வைத்தியரோட பேசும்போது எங்களுக்கு நல்லா விளங்கினது இது இது ஒரு மத பிரச்சனை இல்லை நிச்சயமாக இது மெய்க்குமே அவங்க விஞ்ஞான இந்த நீதியில் தான் இதை பற்றி யோசனை பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை நாங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது இது நாங்கள் முஸ்லீம்கள் சுற்றி தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அது அதில் ஒரு நியாயம் இல்லை மெய்க்குமே நிச்சயமாக அந்த விடயம் சம்பந்தமாகவும் பேசும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள் நீங்கள் மழைக்கலாம் பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று இரண்டு இரண்டு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள் மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இறுதி சடங்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்றினால் உயிரிழந்தவர்களுடைய இறுதி சடங்கு முன்னெடுப்பு சம்பந்தமாக தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் சம்பந்தமாக எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஜான் கொத்தலாவலை பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பேராசிரியர் முன்னாள் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்தின் சிரேஷ்ட பேராசிரியருமான வித்யா ஜோதி சிரேஷ்ட பேராசிரியர் ரிஸ்வி ஷெரீப் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களோடு தான் நாங்கள் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக விரிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் தற்போது ஒரு அழைப்பில் ஒரு நேர் இருக்கின்றார் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் கதைக்கிறீங்க நான் ரிம்சான் கதைக்கிறேன் வெள்ளம்பிட்டியில இருந்து சொல்லுங்க ரிம்சான் உங்களுடைய கேள்வி முன்வைங்க இப்ப எங்களுக்கு ஒரு நேற்று முன்னாள் ஒரு பேஸ்புக்ல ஒரு ஆர்டிகிள் ஒன்று படிச்சுன்னா இந்த உலக சுகாதார மையம் வந்து சொல்றாங்க 
இந்த கொரோனா வைரசுக்கு தடுப்பு ஊசியோ தடுப்பு மருந்தோ கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த சமூக பரவல் நிலை தொடரும் இது சம்பந்தமா நான் டாக்டர் ஒரு அவட கருத்தை கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கறதுல ஒரு தெளிவு உண்டு இப்ப டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லுது இதுல சம்பந்தமா டாக்டர் கருத்து என்னன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் அதாவது இந்த மருந்து கண்டுபிடிக்காத வரைக்கும் இதன் பரவல் நிலை அதிகரிக்கும் என்றா வரையில் இந்த பரவுவதற்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது என்று அவர் சமூக வலைதளத்தில் ஒரு கட்டுரை படித்தாராம் அதுதான் எங்களோட பப்ளிக் ஹெல்த் மெஷர்ஸில் தான் அதை நிறுத்தலாம் நாங்கள் ஏழுமான மட்டும் எங்கள் எங்கள வீட்டுகள் இருக்கணும் போய் மிச்ச ஆக்களோட மிக்ஸ் பண்ணுறது கேளாது அது சுற்றி தான் இந்த இந்த கர்ஃப்யூவையும் கூட ஏழுமான மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் தான் கொடுக்குறாங்க அவங்களோட எசென்ஷியல் குட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு இது அது சுற்றி நாங்கள் இந்த மருந்துகள் சரியாக வேக்சினேஷன் இல்லாட்டி மருந்துகள் இருக்குது இந்த ப்ரீமா குயின் குளோக்கின் ஒவ்வொரு மனுஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ ஆயுர்வேத இதுலேயே அவங்களும் சொல்கிறாங்க கொத்தமல்லி குடிச்சானாலும் அது குடிச்சானாலும் இது குடிச்சானாலும் ஆனால் அதுகளை பற்றி இன்னும் ஆய்வு முடிவுகள் இல்லை ஓ ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ் ஒன்றும் சரியாக இல்லை அது அந் காலம் பிடிக்கும் ஒரு மருந்து சம சமைக்கிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் பிடிக்கும் அது சரியாக அந்த மருந்து சேஃபாக ஒரு மனுஷனுக்கு எடுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி டிசிஷன் வாரத்துக்கு நிச்சயமாக இதே நேரம் மக்கள் சமூக வலைதளங்களில் சில நேரங்களில் கேள்விகள் முன்வைப்பார்கள் அதை நீங்கள் ஒரு கேள்வியாக முன்வைக்கிறவங்களிடம் இப்பொழுது மக் நிறைய பேர் எங்களுடைய நாட்டிலும் கூட நிறைய பேர் இந்த நோய் தொற்றுக்கு உள்ளானார்கள் அதிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எப்படி சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது இவர்களுக்கு என்ன மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எப்படி இவர்கள் இதிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் என்ற கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுகின்றனர் இப்போ நாங்கள் தடுமல் இருக்கே தடுமல் சும்மா சாதாரண தடுமல் அது வருது போகுது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு உங்களோட வீட்டுக்கு தடுமல் வந்ததுனால் ரெண்டு மூணு பேருக்கு தடுமல் வேறும் வந்துட்டு போயிடும் அதே போல் தான் கொஞ்சம் வியாதிகளில் அது வந்து செல்ஃப் லிமிட்டிங் என்று சொல்கிறது நோய்க்கு சில நேருக்கு அதால் ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் வைரஸ்கள் இருக்குது இப்போ போலியோ வியாதி என்று இருக்கிற ஒரு வைரஸ் அது வந்ததுனால் பெரிய பிரச்சனையாக கை கால் பேரலைஸ் ஆகக்கூடும் ஆனால் அந்த மாதிரி வியாதியும் இந்த ஊரில் இருந்தது அதுக்கு நாங்கள் அதுக்கு போலியோ ட்ராப்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து தான் இன்றைக்கி வேக்சினேஷன் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த உல இந்த இந்த ஊரில் போலியோ ஃப்ரீ என்று டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லியிருக்குது அதை போல தான் இப்போ நாங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்களே கொத்துக்கு முந்தி ஸ்மால் பாக்ஸ் அதுக்கு என்ன சொல்கிறது சின்னம்மை சின்னம்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினஞ்சு இருபதில் பெரிய பிரச்சனை அப்போ சின்னம்மை என்ற வியாதி ஒரு மனுஷன் ஒரு காமரில் இருந்தால் யாரும் பேசி கதவை கொஞ்சம் திறந்து பார்த்தாலும் அவருக்கும் கூட வேறும் அவ்வளவுக்கு இன்ஃபெக்டிவ்னு சொல்கிறது இன்ஃபெக்டிவிட்டி தொற்றுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது அதிகம் உள்ளது மற்றும் மல்ல அதில் அது வந்த ஆக்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் இறந்து போவாங்க அந்த மக்கள் எல்லாம் பற்ற வைக்கிறது எல்லாமல் வேற ஒன்றும் செய்யவும் இல்லை அந்த காலத்தில் இப்போ நீங்கள் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்களென்றால் ஒரு அரை மைலுக்கு அங்கால் ஒரு ஒரு காமரை ஒன்று இருக்குது ஸ்மால் பாக்ஸ் வார்டு ஒன்று அப்போ சாதாரண வார்டுலேயும் வச்சு பார்க்க மாட்டாங்க அது வேறு இடத்துல பார்ப்பாங்க அதுக்கு ஒரு குழு அனுப்புவாங்க ஒரு நர்ஸ் ரெண்டு பேர் அட்டண்டன்ட் மாதிரிலாம் அனுப்பி அங்கனக்கே எல்லாம் அந்த அந்த உடுப்போல் உடுத்துக்கொண்டு அந்த காமரைக்குள்ளே இருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அதெல்லாம் வேலை செஞ்சு போட்டு வந்து அவங்க கா எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சு போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளவு வேஸ்டான நிலமை இருந்தது இது இப்போ இருக்கிற நாங்கள் சொல்கிறது அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உள்ளதல்ல அதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் அதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஆனால் நாங்கள் ஏழுமான மட்டும் அவர் சொல்கிறது போல் இப்போ இது இந்த கர்ஃப்யூ எடுத்து போட்டாலும் நாங்கள் கர்ஃப்யூ ஆட்டம் தான் இன்னொரு ரெண்டு கிழமைக்கு கவனமாக இருக்கணும் நாங்கள் விசேஷமாக நான் சொல்கிறேன் இந்த ரமதான் மாதம் வந்திருக்கு எங்கட மிச்சமாக்கல் அதுக்கு போய் இந்த இந்த தொழுவுறதுக்கு போவாங்க கியாமுல்லையில் அது இது என்று அதில் செய்கிறதுக்கு இயலாது நான் நினைக்கிறேன் ஜாமியத்துள்ளனமாக இதை பற்றி வீடுகளுக்குள்ளே இருந்து செய்து கொள்ளுங்கள் என்பதை தான் அண்மை தற்போது நான் நினைக்கின்றேன் முஸ்லீம் விவகார திணைக்களத்தின் பணிப்பாளரும் கூட சம்பந்தமான அறிக்கைகளை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இனி வரும் நாட்களில் நாங்கள் அது சம்பந்தமான விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அழைப்பில் ஒரு நேர் இருக்கின்றார் ஹலோ ஹலோ 
தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கல இந்த வைரஸ் அழிக்கிறத தவிர நம்மளுக்கு வேற வழி இல்ல நன்றி ஐயா உங்களுடைய கருத்துக்கு அவர் சொல்லியிருந்த கருத்து எரிப்பதன் ஊடாகத்தான் இதனை அழிக்க முடியும் என்ற விடயத்தை சொல்லியிருந்தார் இது இது சம்பந்தமாகவும் பேச வேண்டியிருக்கிற ஒரு ஒரு சடலத்தை எரிப்பதன் ஊடாக முழுமையாக இந்த வைரஸை அழித்து விட முடியுமா என்பது ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வியை நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் இந்த விளம்பர இடைவெளிக்கு பின் சாதாரணமாக இப்போ மக்கள் நம்பகம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஜான் கொத்தலாவளை பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பேராசிரியரும் முன்னாள் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீட ஸ்ரேஷ்ட பேராசிரியரும் சிறுநீரக வைத்திய நிபுணரும் ஆன வித்யா ஜோதி ஸ்ரேஷ்ட பேராசிரியர் ரிஸ்வி ஷெரீப் அவர்கள் அவர்களோடு தான் நாங்கள் இறுதி கிரிகைகள் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றுக்கு உள்ளான ஒருவர் உயிரிழந்தார் அவருடைய இறுதி கிரிகை சம்பந்தமாக அதை எப்படி இடம்பெற வேண்டும் அதை என்ன மாதிரியான சுகாதார நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்ற விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் விரிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஏற்கனவே வந்த அழைப்பாளர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் அவரை எரியூட்டுவது அல்லது அவரை தகனம் செய்வதுதான் பொருத்தமான விடயம் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார் உண்மையில் தகனம் செய்வதன் ஊடாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸை முழுமையாக அழித்துவிட முடியுமா அந்த விடயத்து கேள்விக்கு விடையளிப்பதற்கு முன்னர் ஒரு அழைப்பில் ஒரு நேர் இருக்கிறார் அவரோடு பேசிவிட்டு செல்லலாம் ஹலோ 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 யார் கதைக்கிறீங்க சலாம் யார் கதைக்கிறீங்க நான் வத்தலையில மசீன் கதைக்கிறேன் கேளுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ற கேள்வி தான் இப்போ அந்த சடலங்கள் வந்து புதைச்ச பிறகு ஹலோ கேளுங்க உங்களுக்கு தெளிவாக நீங்கள் அழைப்பில் தான் இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க சடலங்களை புதைச்ச பிறகு வந்து இஷ்யூ ஆகிற இந்த இது தான் இப்போ நாங்கள் பேசுகிறோம் அப்போ இந்த கொரோனா பேஷண்ட்ஸ்மார்கள கழிவுகள் அவங்க பாவிக்கிற இந்த தண்ணி அப்போ அது வந்து அப்போ அந்த புதைச்ச பொருவு வந்து அது ஒருத்தர் இறந்த பொருவம் நடக்கிற விஷயம் தானே அப்போ அவங்க ஒரு பேஷண்ட் அறிக்க போகல அவங்க பாதிக்கிற இந்த இதுகள் இந்த கழிவுகள் அது இதுகள் எல்லாம் அப்போ தண்ணியில் கலக்கப்பட போக போகல அப்போ அது ஒரு இஷ்யூ ஆகாதா நன்றி உங்களுடைய கேள்விக்கு உண்மையில் மருத்துவமனையில் என்ன இடம் பெறுகிறது இல்லை அதில் இப்போ நீங்கள் ஐடிஎச் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் அங்கே இறந்து போன பிறகு தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் ஆனால் இறக்கம் வந்து அவர் சொல்கிறாரு அவரோட துப்பிகள் துப்பினிகள் அதிலெல்லாம் என்ன நடக்குதுண்டு அதிலெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் மூலமாக அவங்க இதாக்கித்தான் கிளீன் பண்ணுறாங்க இப்படி அவர்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டில்களாக இருக்கட்டும் கம்ப்ளீட்டாக கிளீன் பண்ணி 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 தான் இருக்கிறாங்க அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சாதாரணமாக நாங்கள் இப்போ நாங்கள் போகிறோம் ஒரு ஆஸ்பத்திரி போக்கில் நாங்கள் அதில் இருக்கிற இதெல்லாம் பிடிச்சிக்கணும் போகிறோம் ஆனால் கோவிட் வியாதி காரணத்திலும் வந்திருக்கக்கூடும் அவரோட கையில் இருக்கிற கோவிட் கிருமிகளும் அந்த இந்த பெனிஸ்டரில் இருக்கக்கூடும் அதை சுற்றி தான் அந்த ஆஸ்பத்திரிகளெல்லாம் இந்த நேரமும் செலுத்தி கொண்டே இருக்கிறாங்க ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறாங்க அதுபோல் நாங்களும் கூட இந்த நேரம் கையை கழுவி கொள்ளணும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பத்து பதினா கையை கழுவி கழுவணும் ஏன்னா கையில் சோப் போட்டு கழுவினீங்கன்னால் ஒரு இருபது நொடியில் அந்த வைரஸ் இருந்து போகுது அது மறுதானம் வராது பெயர் மேலே அதை சுற்றி நாங்கள் மிச்சம் கவனமாக அந்த விஷயத்தை செய்யணும் நாங்கள் இந்த முகம் மூடுறது போடுறது வந்து மட்டாக்களுக்கு இருந்து எங்கள்கிட்ட வரக்கூடாது எங்கள்கிட்ட கோவிட் இருந்தால் மத்தாக்களுக்கும் போகக்கூடாது நாங்கள் இந்த நாசையும் வாயையும் கண்ணையும் தொடக்கக்கூடாது என்னால் கோவிட் அதில் போய் நுழைஞ்சது என்றால் அது மல்டிப்ளை ஆகும் கூடும் அதை சுற்றி நாங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அது பக்கம் நான் கேட்டிருந்த கேள்வி தான் ஒரு 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 சடலம் எரியூட்டப்படுவதன் ஊடாக முற்றாக அந்த கோவிட் நைன்டீனை அழிக்க முடியுமா என்பது 
அதுதான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களுக்கும் அழியுது என்றால் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு டென் டிகிரிஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் கூடினோடனே அழியுது அப்போ ஒரு சடலத்தை நாங்கள் கிரிமேட் பண்ண போகல ஒரு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டிகிரிஸுக்கு மேலே அப்போ அழியத்தான் வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆனால் அதை பற்றி ரிசர்ச் செய்திருக்கிறாங்களா என்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் சாதாரணமாக இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக அழியுதுன்னு தான் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க நிச்சயமாக விஞ்ஞான ரீதியான அனுமானங்களோடு தான் செய்யப்படுகின்றன எல்லாவற்றுக்கும் கோவிட் நைன்டீன் சம்பந்தமாக முழுமையான விஞ்ஞான ரீதியான தீர்வுகள் முன்வைக்கப்படவில்லை ஏற்கனவே பேராசிரியர் அவர்கள் சொன்னது போல சடலத்தை புதைப்பது சம்பந்தமாகவும் முழுமையான ஒரு முடிவு எடுக்கப்படவில்லை முடிவான தீர்மானம் எடுக்கப்படவில்லை இப்பொழுதும் அரசாங்கத்தோடு இலங்கையில் இருக்கின்ற முக்கியமான மருத்துவத்துறை சார்ந்தவர்களும் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி இருக்கின்றார்கள் இனி வரும் காலங்களில் இந்த விடயம் சாத்தியப்படுமான வாய்ப்புகள் விஞ்ஞானபூர்வமான ஆதாரங்களோடு அது நிரூபிக்கப்படும் சடலங்களை புதைப்பதற்கான எதுக்கள் சம்பந்தமாக சிந்திக்கலாம் என்பதாகத்தான் அரசாங்கம் இருந்தாங்க யார் கதைக்கிறீங்க இங்க இருந்து கதைக்கிறீங்க கலவாஞ்சூர்ல இருந்து பவளேந்திரன் கதைக்கிறோம் சொல்லுங்க யா எங்க தொற்று தொற்றி இந்த தொற்று உண்டாகி குணமானவர்களுக்கு குணமானவர்களுக்கு மீண்டும் இந்த தொற்று ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உள்ளதாக நோய் தொற்றில் இருந்து விடுபட்டவர்களுக்கு மீண்டும் தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்ன கேட்கின்றீர்கள் ஆமா ஆமா சரி நன்றி உங்களுடைய கேள்வி ஓ அதை நாங்க சொல்றோம் நூத்துக்கு தொண்ணூறு அஞ்சுக்கு மேல அந்த பதினாலு நாட்களுக்கு இடையில தான் அந்த வருத்தம் வருது ஆனால் கொஞ்சம் பேருக்கு அதுக்கு பிறகும் வரக்கூடும் அது சொல்லி தான் நாங்கள் சொல்லுறோம் நீங்கள் வீட்டுக்கு போனாலும் இந்த கர்ஃபியூவை தொடர்ந்தாலும் இன்னொரு இன்னொரு ஃபோர்டீன் டேஸுக்கு பாதுகாப்பாக பாதுகாப்பாக இருந்தீங்கள் என்றால் தான் நல்ல மண்டு அதே நேரம் சாதாரணமாக ஒரு உயிரிழப்பு இடம்பெற்றதன் பின்னர் ஒருவர் மரணித்ததன் பின்னர் அவருடைய உடலிலிருந்து இப்படியான வைரஸ்களோ ஏனைய தொற்றுக்களோ இவை அனைத்தும் உடலிருந்து வெளியாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அது எப்படி நிகழ்கிறது விஞ்ஞான ரீதியாக எப்படி நிகழ்கிறது என்பதை பற்றி தெளிவுபடுத்துங்க இல்லை இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் என்றது வந்து இந்த சைலங்களுக்கு உள்ளதான் அது உயிரோடு இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஒரு செல்லுக்குள்ள அது மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஆனால் அந்த செல்லும் கூட உயிரோடு இருக்கணும் ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் உயிரோடு இல்லாமக்கிறதுக்கும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது தானே நாங்கள் சொல்கிறோம் ரூ போகுதுண்டு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் அதே போலே இப்போ நாங்கள் நான் வந்து இந்த கிட்னி வேலையில் தான் செய்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகு அவங்கள்ட கிட்னிகள் எடுத்து இன்னொரு ஆளுக்கு போடுறோம் அப்படி என்றால் அந்த கிட்னி இன்னும் சாக இல்லை மனுஷன் சேர்த்துட்டான் ஆனால் கிட்னி சாக இல்லை அந்த கிட்னி எடுத்து தான் இன்னொரு மனுஷனுக்கு போய் அது சுருக்க செய்கிறதுக்கு ஏழுமண்டால் எங்களுக்கு அதை பாவிக்கலாம் அதை சுற்றி கொஞ்சம் நேரம் பிடிக்கும் ஒரு மனுஷன் உயிர் போகிறது அப்படின்னா மூச்சு இல்லாமல் வருதும் ஹார்ட் நிற்கிறதும் அதுக்கு பிறகும் மற்றும் அவையவர்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும் இன்னும் அதிலிருந்து தான் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்லாம் செய்கிறது நாங்கள் ஆனால் அது ஒரு பொட்டியில் போட்டு ஒரு போத்தில் வச்சுக்கண்டால் எல்லாமே சம்பூர்ணமாக இருந்து போகும் ஆனால் இருந்ததுக்கு இந்த தோள்கள் இருந்து நான் மோதிலிருந்து அந்த வைரஸ் வரக்கூடும் ஒரு எஃபியூஷன் ஒன்று வரக்கூடும் அதில் இருக்கக்கூடும் அது சுற்றி அது கட்டாயமாக கம்ப்ளீட்டாக போகிறதுக்கு ஒன்றும் அதை புதைக்கணும் இல்லாட்டி எரிக்கணும் அதை எரிக்கணும் அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க கவனமாக இருங்க வேண்டாம் புதைக்கிற எரித்து வேண்டாம் நூற்றுக்கு நூறு போகும் என்று தான் ஒரு எக்ஸாம்ஷன் உண்டு ஆனால் புதைச்சால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தண்ணீர் மூலமாக அங்கிலஞ்சில் பரவக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனவே இது சம்பந்தமான சரியான ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான முடிவு கிடைக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஏனைய மதங்களை பின்பற்றுபவர்கள் அவர்களுடைய வழக்காறுகள் அடிப்படையில் இந்த விடயங்களை செய்வதற்கான அனுமதியை வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்ற விடயத்தை சொல்லியிருக்கின்றார் வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கின்றது வணக்கம் வாலைக்கும் அஸ்லாம் யார் கதைக்கிறீங்க சொல்லுங்க உலகத்தில் 
அப்படியும் இருக்கு கொஞ்சம் அக்கல் எரியறதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா மிச்ச நாட்டுகளில் புதைக்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறது அது சரி ஆனால் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ற டபிள்யூஹெச்ஓன்றவங்க தான் சாதாரணமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா நாட்டுக்கும் பொதுவாக ஆனால் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இருக்கிற அவங்களோட இந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் அதில் பற்றி யோசனை பண்ணி அந்தந்த மாதிரி முடிவெடுங்கன்னு சொல்லி அந்த நாட்டுக்கு தான் அந்த பவர் பவர் இருக்குது அதாவது அந்த அறிக்கையில் கைடன்ஸ் என்பதாகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே தவிர லோ என்று சொல்லப்படவில்லை என்பதையும் டபிள்யூஹெச்ஓனுடைய அந்த அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருகிறது நாங்கள் டபிள்யூஹெச்ஓனுடைய வழிகாட்டல்கள் எல்லாவற்றையும் பின்பற்றுகிறோம் இலங்கை அரசாங்கம் அல்லது இலங்கை சுகாதார பிரிவு டபிள்யூஹெச்ஓ வழங்குகின்ற அனைத்து வழிகாட்டல்கள் அதாவது கைடன்ஸ்களையும் பின்பற்றுகிறதா அல்லது ஒரு சிலவற்றை மாற்றம் தான் பின்பற்றுகின்றதா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சிலவற்றை மட்டும்தான் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எங்களோட இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் ப்ரின்சிபல்ஸ் பாலிசிஸுக்கு இணைந்து வாரது என்றால் நாங்கள் பின்பற்றுவோம் இல்லாட்டி பின்பற்ற மாட்டோம் நான் அதை அந்த அதே கொஸ்டினே நான் இவர் டிரெக்டர் ஜெனரல்ட்டையும் கேட்டேன் அவரும் சொன்னார் இல்லை நாங்கள் இந்த நேரமும் அவங்க எல்லாம் சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே செய்கிறது இல்லை எங்களுக்கு சுதுசு அமைத்தராய் அப்படி கராங்க நிச்சயமாக சுகாதார பிரிவு டபிள்யூஹெச்ஓனுடைய அனைத்து கைட்லைன்ஸ்களையும் அதாவது அவர்களுடைய அனைத்து வழிகாட்டல்களையும் பின்பற்றுவது கிடையாது எங்களுடைய பப்ளிக் ஹெல்த் அதாவது பொது சுகாதாரத்தோடு இணைந்து போகின்ற விடயங்களை மாத்திரம் தான் ஏற்கின்றோம் என்ற விடயத்தை பேராசிரியர் அவர்களுடைய கேள்விக்கு சுகாதாரத்துறை பணிப்பாளர் அவர்கள் அனில் ஜெய்சிங் அவர்கள் தெரிவித்ததாகத்தான் பேராசிரியர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் உண்மையில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் தான் எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் இப்பொழுது ஊரடங்கு சட்டம் நாளைய தினத்தை பொறுத்த வரையில் பல மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் தளர்த்தப்படுகின்றது அதே போல இருபத்தி இரண்டாம் திகதி குறிப்பாக கொழும்பு கம்பஹா புத்தளம் கலத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களில் சில போலீஸ் பிரிவுகள் அல்லாத பகுதிகளுக்கும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தளர்த்தப்படுகின்றது இரவு வேளையில் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுகின்றது நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு மேல் லாக்டவுன் செய்யப்பட்ட நிலையில் அல்லது ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் வீடுகளுக்குள்ளே இருந்துவிட்டு இப்பொழுது மீண்டும் அந்த இயக்கத்துக்கு வரப்போகின்றோம் இந்த சூழ்நிலையில் அந்த தொற்று முழுமையாக நீங்கிவிட்டது என்பதும் கிடையாது கட்டங்கட்டமாக அரசாங்கம் இப்பொழுது விடுவிக்கின்றது ஒவ்வொரு பகுதியையும் இந்த சூழ்நிலையில் மக்கள் வெளியிலே வருவார்கள் சமூக சமூகங்களோடு சேர்ந்து இயங்குவார்கள் தொழிலுக்கு வருவார்கள் அரச உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைக்கு வருவார்கள் தனியார் உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைக்கு வருவார்கள் பஸ்கள் இயங்க ஆரம்பிக்கும் மெது மெதுவாக ரயில்கள் பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் மக்கள் என்ன விடயங்களை பின்பற்ற வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நீங்க சொல்றது சரி ஆனால் கவர்மெண்ட கூட இப்ப பஸ்லையும் கிட்ட கிட்ட ஆட்கள் இருந்து போறதுக்கு விட மாட்டாங்க அதே போல சொல்றாங்க சில ஆபீஸ்ல அரவாசி பேர் தான் வருவாங்க திங்கக்கிழமைக்கு மற்ற அரவாசி வருவாங்க செவ்வாய்க்கிழமைக்கு அதே போல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதனை முடிவு செய்ய வேண்டியவர்கள் அலுவலக பிரதானிகள் ஓ இனி அதில் மனுஷர்கள்ட்ட போக்குவரத்து குறையும் இனி நாங்கள் ஒரு முஸ்லீம் என்ற முறையில் நாங்கள் இப்போ பள்ளிகளுக்கு எந்த இந்த லுகருக்கு அசருக்கு எல்லாம் போக போனோம் என்றால் அப்போ அந்த போக்குவரத்து கூட மக்களோட கண்டாக்ட் கூட அதை சுற்றி நான் தான் நினைக்கிறேன் இந்த ரமதான் காலத்தில் நாங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து கொண்டோம் என்றால் நல்லம் அப்படி என்றால் நாங்கள் எங்களோட தொழுக விஷயங்கள் குருவா நோகிறது எல்லாம் வீட்டிலே செய்து கொள்வதற்கு கேளும் என்றால் நல்லம் நாங்கள் ஏழுமான மட்டும் கையை கழுவி கொள்ளணும் சோப் அண்ட் வாட்டர் போட்டு கழுவி கொள்வது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பயணம் செய்தாலும் நல்லம் இப்படி நாங்கள் அஞ்சு பயணம் செய்வோம் ஆனால் அதை கட்டியும் கூடையும் செய்து கொள்ளலாம் அதே போல தான் முகக்கவசம் நாங்கள் ஏழு மாணவ மட்டும் பாவிச்சால் நல்லம் மிச்சம் ஆக்களோட இந்த போய் இந்த சம்பந்தம் வைக்கிறத குறைச்சிடுங்க அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்காக வச்சுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிறது பேங்க்களுக்கு போனாலும் வெஜிடபிள் வாங்க போனாலும் மிச்சம் கிட்ட போய் செய்ய வேண்டாம் தான் சொல்கிறோம்
நிச்சயமாக அரசாங்கம் எடுத்திருக்கின்ற முடிவுகள் அனைத்துமே உங்களுடைய உயிர்களை பாதுகாப்பதற்காக நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் அரசாங்கம் எல்லா முடிவுகளையும் எடுத்திருக்கின்றது குறிப்பாக கட்டங்கட்டமாக இப்பொழுதோ இந்த ஊரடங்கு சட்டங்களையும் நீக்குகின்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கின்றது அந்த அறிக்கையில் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது சில நேரங்களில் சில பகுதிகளில் இந்த தொற்று அதிகரிக்கின்ற சூழ்நிலையில் மீண்டும் ஊரடங்கு சட்டங்களை அமுல்படுத்துவதற்கு கூட அரசாங்கத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது அமுல்படுத்தும் என்ற விடயத்தையும் சொல்லியிருக்கின்றது எனவே உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் தனிநபர்களாகி உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் தொடராக இந்த நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லி வருகின்ற விடயம் தான் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதன் ஊடாக உங்களுடைய குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் சமூகத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் முழு நாட்டையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் தனிநபர்களாக்கிய நீங்கள் சுகாதார சேவை பிரிவினர்கள் அதே நேரம் சுகாதார அமைச்சு வழங்கியிருக்கின்ற அனைத்து வழிகாட்டல்களையும் பின்பற்றி உங்களுடைய செயற்பாடுகளை நடத்துங்கள் நான் யாருமே சொல்லவில்லை நாங்கள் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றிலிருந்து நூற்றுக்கு நூறு வீதம் விடுபட்டு விட்டோம் என்று சொல்லவில்லை இப்பொழுது எங்களுடைய நாடும் இயங்க வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதாரம் மேம்பட வேண்டும் நாட்டு நாட்டின் இயக்கம் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போயிருக்கின்றது எங்களுடைய பொருளாதாரம் பாரிய அளவில் அடிபட்டிருக்கின்றது இவற்றை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் தான் மெது மெதுவாக அந்த இயக்கம் ஆரம்பிக்கின்றது எனவே அந்த இயக்கத்தை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நீங்கள் அரசாங்கம் கொடுக்கின்ற வழிகாட்டல்களை சரியான முறையில் பின்பற்றாமல் தாந்தோண்டித்தனமாக செயற்பட ஆரம்பிப்பீர்களாக இருந்தால் மீண்டும் வீடுகளுக்குள்ளே முடங்க வேண்டிய ஒரு நிற்ப நிர்பந்தமான சூழ்நிலை நாங்களே உருவாக்கிக் கொள்வது போன்ற ஆகிவிடும் எனவே அரசாங்கத்தின் வழிகாட்டல்களை நிச்சயமாக பின்பற்றுங்கள் என்ற விடயத்தை மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் இன்றைய தினம் எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று நிகழ்ச்சிக்காக வருகை தந்த ஜோன் கொத்தலாவளை பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பேராசிரியரும் முன்னாள் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் சிரேஷ்ட பேராசிரியரும் சிறுநீரக வைத்திய நிபுணருமான வித்யா ஜோதி சிரேஷ்ட பேராசிரியர் ரிஸ்வி ஷரீப் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமாந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை இந்த அளவில் நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுடைய நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு தயாரிப்பாளர் மிஸ்பாவோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் பிஸ்ரின் மீண்டும் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலா